Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, mi nombre es Carla Gabriela Prado Juárez y soy integrante del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación por el bienio 2021-2023. Esta tarde les doy la más cordial bienvenida a la sesión 3 de la jornada 4 de la tercera edición del Congreso Internacional Semana de la Traducción. Este día tengo el honor de presentar a la maestra Pilar Ortega Soto, quien es licenciada en Letras Inglesas de la UNAM y realizó la maestría en Teoría Literaria de la UAM. Cuenta con 30 años de experiencia en docencia, tanto en el ICIT como en el ICETI Angloamericano International House. Fue traductora y revisora de la versión en español de New York Times. Cuenta con clientes cuyas publicaciones llegan a muchas personas tanto en México como en el extranjero. Sus áreas son sobre todo mercadotecnia y medicina. El día de hoy nos presenta su ponencia titulada ¿Cómo poseditar y no robotizarse en el intento, posedición y traducción humana? En el transcurso de la sesión pueden ir escribiéndonos cualquier duda o pregunta que tengan en el chat para que al término de, su, de la disertación de la maestra Pilar pueda responderla. Antes de, de que la maestra inicie su presentación, me gustaría aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento a nuestra ponente, ya que por la gran pasión que transmití en cada clase, despertó en mí el enorme amor que le tengo a nuestro bello idioma. Muchísimas gracias, Pilar. No, al contrario. Sin más que agregar, le cedo el uso de la palabra a la maestra Pilar. Gracias. No, al contrario. Gracias a ti, Carla. Me escuchan bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Me ven bien, me escuchan bien. Perfecto. Pues, buenas tardes a todas. Eh, mucho gusto otra vez en ver caritas conocidas. Eh, bueno, pues gracias a todos ¿no? por estar aquí. Yo estoy muy contenta. Agradezco al CMT esta oportunidad de compartir con ustedes pues estas reflexiones surgidas a partir de mi práctica, de mi trabajo como traductora, como revisora y pues ahora como poseditora también. Y bueno, titulé la ponencia un poco humorísticamente, cómo poseditar y no robotizarse en el intento, posedición y traducción humana, pero detrás de su humor sí está una inquietud, ¿no? La inquietud de cómo vamos a lidiar con esta tarea que indudablemente nos piden hacer cada vez más. Y que puede llegar a sentirse mecanizada, robótica, ¿no? Eh, quiero que reflexionemos en cómo relacionarnos con la traducción realizada por un motor de traducción automática y pues cómo va a quedar el, el texto, ¿no? Ya poseditado. Bueno, fíjense que ahora que estaba preparando esta ponencia, recordé, ¿no? <ríe> Cuando era chiquita yo veía... Esta caricatura, los supersónicos, no sé si algunas les tocó. Y bueno, se supone que ven, vivían como en el 2050, ¿no? Y era toda una familia, pero pues parte de la familia o parte del programa, pues prácticamente parte de la familia, porque todo el mundo lo, la quería mucho, estaba Robotina, ¿no? Robotina que está a la derecha. Oiga, no estoy compartiendo. Yo estoy hablando, pensando que me están viendo. Ah. Bueno, la primera diapositiva es color el título, miren. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a ver. Está la derecha, está robotina. En medio puse a ultra, ¿no? Entonces ultra, pues era la señora de la casa y robotina, pues le ayudaba con las labores, ¿no? Entonces, y pues pensé que a lo mejor podíamos tomarlas un poco como referente, claro que llevándolas al ámbito de la, de la esfera de la traducción, ¿no? De, nuestro, de, nuestro, de la esfera laboral. Y porque yo sé, bueno, porque en mi experiencia, pero sé también por conversaciones y por lo que estuve leyendo, que otros, igual que yo, ¿no? Ahora que pues, editamos nos sentimos... A veces eso, ¿no? Como un robot, como que estamos haciendo algo súper mecánico. A lo mejor nos identificamos más con robotina que con ultra, ¿no? <ríe> y bueno, quizá, miren, quizá el, 
el punto va a ser concentrarnos en la interacción, en la interacción, ¿no? Que como humanos tenemos con lo automático, ¿no? Y replantearnos la relación como una colaboración más que, más que como un enfrentarnos, ¿no? Bueno, vamos, más que, les digo, que como una oposición. Y también... En, la, en el título no puse posedición como versus traducción humana, ¿no? Que, que muchas veces se sigue concibiendo así, ¿no? A este, a este mismo, como opuestas. Entonces son más bien. Y. Entonces ya entrando en materia, pues vamos a definir primero, ¿no? La posedición. Hay una norma, una norma internacional, la hizo, bueno, 18.580. 2017 y dice que la posedición es la corrección que realiza un traductor profesional de una traducción generada previamente por un programa de traducción automática. Uh -huh. okay. Voy a abrir un paréntesis grandote para decir que si bien en inglés fast edition lleva una T y lleva un guión, en español posedición no lleva ni la T ni el guión, ¿verdad? Según las reglas del español. Bueno, porque Word, por ejemplo, lo sigue marcando como error, ¿no? El, el diccionario automático de Word, por ejemplo. Ok, pero... ¿qué es? Ok. Entonces, eh, no hay que confundir la posedición con la revisión. Ajá, aquí, eh, o sea, algo que establece esta norma es que... Justamente, la posedición es el trabajo que se hace sobre la traducción generada por un motor de traducción automático, automática. Y vaya, cuando elaboraron la norma y lo que está detrás de esto es la idea de que lo que genera el motor de traducción automática no es una traducción acabada, ajá. Es una traducción que necesita, que requiere una intervención humana, ¿no? Para quedar, digamos, lista, ¿no? Lista para publicarse, para llegar, para difundirse, etc. En cambio, la revisión, que también hay, hay normas internacionales, ¿no? Que también eh, pues establecen que es la revisión y demás. La revisión se hace sobre una traducción hecha por otro traductor humano, ¿no? Eh, y entonces se asume que al revisar, nosotros estamos trabajando con un texto que el traductor que hizo ya lo consideraba terminado, ¿no? Ya lo consideraba. Entonces, bueno, son dos, eh, digamos, son dos flujos de trabajo diferentes, ¿no? Eh, en general, tanto en la academia como en la industria, se manejan eh, claramente ¿no? estos dos términos. Sin embargo, en México, <ríe> sé de primera mano que muchas veces se confunden ¿no? y que a veces le piden al traductor revisar cuando lo que le están entregando es un texto hecho por un motor de traducción automática. ¿no? Eh, o que sí, te, te hacen un encargo de posedición, pero ni saben bien qué te están pidiendo, ni tú sabes bien a bien qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, este, esta, esta charla no, no es aquí la ocasión para, para decir qué sí hacer y qué no hacer, ¿no? O, o en qué consiste definir las tareas, más bien, ¿no? Y, y las buenas prácticas de la posedición. Eh, hace poco el CMLT imparte un curso ¿no? a este respecto entonces ahorita no es el objetivo lo que les digo lo que yo sí quiero dejar en claro es que son dos flujos de trabajo diferentes y que hay que distinguirlos porque sí tienen repercusiones también en términos prácticos o sea, tienen repercusión a ver, es importante eh, si, si nosotros lo estamos haciendo para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y también porque tiene repercusiones prácticas como fechas de entrega y tarifas, ¿no? Entonces, y aquí, como 
ya he dicho en otras fotos. Hay que promover la comunicación, ¿no? La comunicación relativa a los flujos de trabajo. Hay que preguntarle al cliente o al project manager qué quiere, ¿no? O sea, cuál es la expectativa, qué se me está pidiendo que haga y ya saben todo lo demás, ¿no? Para qué es el texto, ¿no? Cómo se va a usar, etcétera. Pero, pero, digo, en este caso específicamente, ¿qué se espera que haga? ¿No? Porque, miren, es un hecho indiscutible, les decía desde el principio, que cada vez más los traductores hacemos trabajo de post-edición. ¿no? Miren esto. En 2002, la Comisión Europea eh, dijo, bueno, ajá, declaró, que el 78% de los proveedores de servicios lingüísticos ya habían incorporado la post-edición. Uh -huh. La consultora Garner dice que el 75, pues predice, digamos, que el 75% del trabajo de los traductores humanos estará vinculado a la posedición para 2025. ¿no? Y bueno, yo en mi práctica ya lo veo, ¿no? Yo en lo que hago, pues sí, para ahí vamos, totalmente. Entonces, bueno, si queremos entrar, ¿no? En, en, más bien, si queremos seguir ofreciendo servicios lingüísticos, pues tenemos que entrarle a esto. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué esta tendencia? Bueno, para los clientes la posición significa que los tiempos de entrega que de, de lo que requieran, de la traducción del texto que requieran, va a ser más corto, ¿no? Los tiempos van a ser más cortos, van a poder obtener un volumen de palabras traducidas mucho mayor, en el mismo tiempo, ¿no? Que con la traducción humana y que podrán pagar menos, ¿no? Porque le están ofreciendo al traductor, bueno, al proveedor del servicio lingüístico, un producto que ya está, pues, sal, en bruto, ¿no? O sea, no está terminado, pero no es, no es hacerlo de cero, ¿no? Eh, entonces, para los clientes, pues, es totalmente conveniente. ¿No? Eh, encargarnos. ¿Por qué es posible esto, no? Eh, quizá algunas recuerden, o quizá todos recuerden, ¿no? Eh, no sé, en los noventas, en los dos mil, ¿no? Que comprabas la cafetera china y veías el manual y era una cosa incomprensible, ¿no? Porque había... Este, la versión en español o en cualquier otra lengua, ¿no? Se habían hecho con traducción automática, pero era incomprensible, ¿no? Eran así como palabras expuestas, parecía que sin ton ni son, ¿no? Que no se llama sintaxis, etcétera. Eso quedó atrás. Eso ya no es lo que pasa, ¿no? Con la traducción automática. Eh, unos lo ubican en 2013, otros en 2014 la aparición de la traducción, eh, bueno, de la Neural Machine Translation, ¿no? Eh, lo que hace esta traducción es basarse en un corpus, pero además utiliza el aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, eh, sí, ok, traducción automática neuronal, ¿no? Entonces, eh, por eso les decía al principio que se da una interacción entre el poseditor y el motor de traducción automática, porque el poseditor corrige o no cada segmento que genera la traducción automática y esta a su vez incorpora las correcciones, ¿no? Para futuras, para futuras traducciones. Por eso cada vez son mejores, ¿no? Por eso cada vez lo que te arroja se parece más a lo que tú haces. Bueno, y depende del motor, ¿no? Hay unos mejores que otros, pero, pero nada, pues, aquí lo estamos alimentando, ¿no? Y entonces aquí, ¿no? Pues sí, algunos teóricos dicen, ok, entonces ahora cómo es el paradigma, ¿no? O sea, la traducción automática nos ayuda a nosotros o nosotros a ella, ¿no? ¿Ah? Porque, pues, estamos corrigiendo, la estamos alimentando, la estamos refinando. ¿No? Entonces, robotina ayuda a ultra, ultra a robotina. 
¿no? Ok, pues, sí inquieta, ¿no? Sí inquieta pensar en esto, ¿no? Sobre todo últimamente, con todas las noticias, sobre la inteligencia artificial, eh, y pues todo lo que puede hacer, ¿no? Y sí, ciertamente tenem, tememos, ¿no? Está el temor, está el miedo de que nos reemplace, de quedarnos sin trabajo, ¿no? Oigan, yo a veces hasta de que la inteligencia artificial domina el mundo, ¿no? Como en las películas distópicas. Pero, fíjense, pues como una mujer de la generación X que dicen que, que somos la generación que más se ha tenido que adaptar a los cambios, ¿no? O sea, que más nos han tocado, más hemos, como seguimos, ¿no? Este, trabajando y haciendo cosas, pues nada, tenemos que adaptarnos. Entonces, pues... Trato de pensar eso, ¿no? Que igual hay que seguirnos adaptando, ¿no? Eh, seguir el paso, tratar de seguir el paso a los avances y adquirir las nuevas habilidades, ¿no? Que requiramos. Eh, podemos recordar, por ejemplo, que, pues no sé, hoy en día hay máquinas que hacen trabajos que ahora nos parece inhumano que hicieran antes las personas, ¿no? Este, pues en el campo y así, ya, lo que pasó fue justo eso, ¿no? Que se transformó el trabajo. Entonces, bueno, esperanzadoramente podemos pensar eso. Hay, o sea, así como es innegable que cada vez hay más trabajo de posición, también es innegable que hay muchísima reticencia, ¿no? En el, en el, en el gremio. A, a aceptarnos como mujeres. Eh, fíjense que, eh, bueno, tengo un, un archivo con todos los textos que estuve leyendo para preparar esto. Entonces, si quieren, al final se los pongo en el chat del, de, del Zoom, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Pero muchos de los estudios son más bien encuestas, ¿no? Entre traductores. Y pues sí, ¿no? Como que la, la visión general es que la posedición es como de una categoría más baja, ¿saben? O sea, que el trabajo del traductor es como más importante, más, eh, pues tiene más caché, ¿no? Hay que poseditar, pues es así, ¿no? ya saben, el hermanito feo. <risa> eh, pero... Pues en realidad, miren, esto es totalmente una idea, es un constructo, ¿no? Eh, porque la verdad es que la traducción humana tiene sus procesos y requiere ciertas habilidades, pero la posedición también tiene sus procesos y también requiere otras habilidades, ¿no? Entonces, yo no pensaría que una es mejor o tiene más categoría que la otra. Son distintas, ¿no? Y como decíamos, si queremos seguir aquí, lo más seguro es que nos vamos a tener que, eh, pues, acostumbrar, ¿no? Otro, otro aspecto en el que hay mucha reticencia tiene que ver con la productividad. Yo misma lo he dicho, ya últimamente menos, pero he oído a muchos traductores decir, y en general es como, está la idea, de que te tardas más poseída, ¿no? Muchas veces dicen, ah, no, prefiero hacerlo de cero, porque al poseditar tengo que estar leyendo y, y pensando en cómo cambiarle, y entonces pienso más rápido, si yo este, hago from scratch, ¿no? Ok, en los estudios que se han hecho, esto se desmiente totalmente, ¿no? Eh, el simple hecho de no tener que teclear ya hace que sea más rápido, ¿no? Eh, influyen muchos factores, ¿no? Les digo ese, pero por ejemplo, la calidad en la productividad, digamos, ¿no? Depende, eh, o es importante, ¿cómo, cómo eh, la calidad del, del texto generado por la traducción automática va a depender en gran medida de la calidad del texto origen, ¿no? Si tú tienes un texto origen bueno, los resultados que te arroja el motor van a ser bastante buenos también, ¿no? 
les digo, en la productividad importa eso, importa el motor de traducción automática usado, ¿no? Eh, por ejemplo, si usas, pues que ahora muchos alumnos, ¿no? Meten su, y no digo que esté mal, ¿no? Pero al inglés, por ejemplo, y entonces sale en español de España, ¿no? Ahí, bueno, depende, ahí ya se van a tardar, ¿no? En pasarlo a español mexicano. Depende del motor. Y les digo, hay unos mejores que otros, sin duda. Depende también de las expectativas del cliente, ¿no? Eh, si hay, bueno, y de, a ver, digamos, como de la función que va a tener la traducción, ¿no? ¿Para qué va a estar destinada? Y eso tiene que ver también con las expectativas del cliente, porque si hay clientes que básicamente lo que quieren es que el texto informe, ¿no? Entonces, realmente como poseedor no te van a pedir mucho, ¿no? O sea, con que pues ahí le cheques que todo se entiende y que efectivamente, ¿no? El texto dice lo que tiene que, ¿no? Lo que decía el original, les va a bastar. Hay otros clientes que sí te van a mandar la, eh, la, la traducción automática, pero sí te van a decir, pero yo quiero que suene como si fuera traducción humana, ¿no? Entonces, bueno, ahí también te vas a tardar más, ¿no? Eh, pero sí hay que hablarlo, ¿no? Porque les digo, eh, a veces te piden posedición y después te reclaman porque dejaste el segmento sin, sin modificar. Y era como, ¿cómo? Pues no, no era el chiste, ¿no? O sea, que, que si estaba bien ya lo dejaba. Eh, y también influye la experiencia ¿no? de, y la pericia de, del traductor humano que está haciendo. Aquí también les quiero mencionar esta, ay, otro, eh, bueno, pues esta idea, ¿no? Seguramente conocen que el estándar de un traductor humano son 3.000 palabras al día, ¿no? 6.000 por, por, por periodos cortos, ¿no? O sea, no más de tres días para no enloquecer. Se, les digo, en los estudios que han hecho ¿no? últimamente, se ha visto que esta media aumenta a entre 6.000 y 9.000 palabras al día. ¿Mm? Si se hace posedición. Les digo, el simple hecho no teclea. ¿no? Pero aquí podemos llegar a confundirnos y preguntarnos ¿Por qué querríamos hacer más trabajo por menos dinero, no? Porque, o sea, el planteamiento sería, si traduciendo desde cero, llego a 3.000 palabras, pero me las pagan a una tarifa mayor, ¿por qué querría entregar más palabras, digamos las 9.000, no? A una tarifa menor. Si lo ponemos así, suena muy sensato, muy lógico. pero la realidad es que al final eh, no es menos ingreso, no es más tiempo, ni es más esfuerzo. Es un esfuerzo distinto y por eso vale la pena, ¿no? Entrenarnos, pa entrenarnos para hacerlo, pues, o sea, como se supone, ¿no? Que debe ser y justo no estarnos ahí las horas en un segmento, etcétera, ¿no? El esfuerzo, les digo, es diferente. Y, y bueno, yo, por lo que he visto, les digo, ni, no va a ser menos ingreso y no va a ser más esfuerzo y el tiempo... Okay. El otro aspecto de por qué somos, estamos así renuentes a, a dedicarnos a... En realidad es el que a mí más me pesa, ¿no? Y es el que tiene que ver con el hecho de que al poseditar sentimos que nuestra creatividad queda muy limitada o de plano es inexistente. Que se pierde esa emoción de estar buscando la palabra o la sintaxis correctas y al final encontrarlas y hacer un tejido de palabras, ¿no? Que 
nos que resulte así en un texto hermoso. Eh, podemos sentir que estamos haciendo un trabajo, les digo, como muy mecánico, prácticamente de maquiladoras, ¿no? Ah, porque a la, a la verdad es que al, a veces, ¿no? Se reduce estar checando que las etiquetas estén bien puestas, ¿no? O que estén en el lugar correcto y cambiando dos que tres términos y tan, tan, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, sí se siente súper pesada, ¿no? Y ahí les digo, ahí es donde te sientes una robot. Bueno, en mi experiencia y en lo que leí también, contra esto no queda más que estar a la casa y seguir buscando y seguir aceptando hacer esos proyectitos, ¿no? Que sí nos van a, o proyectitos o proyectotes, que sí nos van a permitir ser creativas. Que no, o sea, nunca va a faltar el, el cliente que tenga un texto así, que le es caro, ¿no? Que le es querido, que le es muy importante, que sí te va a pedir que, que, ¿no? que seas minuciosa, que le pongas todos los detalles, nunca va a faltar el texto así singular, ¿no? Y único que va a requerir también un trabajo de tu parte singular y único, ¿no? Textos que no estén llenos de repeticiones, que no sean la nueva versión del manual o del protocolo o del, ¿no? Siempre va a haber esos textos y entonces, bueno, que no creo además que se limiten solo a lo literario, ¿saben? O sea, les digo... Puede, puede ser, no sé, un investigador, ¿no? Muchas veces las investigaciones de ciencias sociales son muy así, ¿no? Muy, eh, mmm, es como que requieren mucho, ¿no? No sé, de pedagogía, en fin, ¿no? De, de muchas áreas. Eh, y claro, ¿no? en la publicidad, ¿no? Y en el marketing también se va a buscar, ¿no? Textos que sean. Eh, como tan secos, ¿no? Como a veces resultan ¿no? traducionados. Muy bien. Ahora fíjense, los defensores de la traducción automática argumentan que a mayor calidad del, del texto generado, ¿no? De la traducción automática, menor el esfuerzo en la posedición. True or false, ¿no? Agree or disagree. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que casi es al contrario. Que si la TEA no tiene mucha calidad, vas a estar atenta, ¿no? Vas, ¿no? no te vas a estar durmiendo, vas a poner atención, ¿no? Y vas a hacer las correcciones necesarias. Pero la Neural Machine Translation está tan avanzada que la mayor parte de los segmentos que arroja, siempre cuando el texto origen también sea de calidad, pues son bastante buenos, suenan bien. O sea, a primera vista suelen parecer correctos y entonces se torna difícil detectar los errores, ¿no? Y para mí este es el verdadero peligro de la traducción automática. <risa> Por lo que yo... O sea, por otra parte también digo, no, no, sí está bien que nos resistamos, ¿no? O sea, un poco en, en ciertos puntos. Eh, por ejemplo, en los criterios para posibilitar, pues siempre nos hizo, siempre se menciona poner especial atención a información como citas, fechas, cantidades, signos especiales, URLs, etiquetas. Eh, verificar el uso de la terminología adecuada comprobar que se haya traducido todo, incluida la traducción. Pero les digo, o sea, yo creo que hay errores mucho más sutiles que solo se detectan cuando tomas el, en cuenta el contexto, tanto intra como extratextual, la finalidad o la función de la traducción, o solo conociendo la terminología específica de un área o específica de un cliente. ¿no? Eh, o los que requieren que, que tengamos esa conciencia de, ok, aunque vea 50 veces el mismo error, voy a seguirlo detectando, ¿no? Eh, y ya, bueno, entonces les voy a poner algunos ejemplos de estos, salidos de mi traje, ¿no? Entonces, 
Bueno, este es un texto de medicina que, como mencionaba Carla al principio, pues es mucho de lo que yo hago, ¿no? Entonces, es, es un, era un protocolo de, de un estudio clínico, ¿no? Entonces, a broad group, a treatment cycle is defined as a 21-day treatment cycle from the first day of administration of the study treatment combination, which is called cycle Y, Y, day one. Y lo que arrojó el motor fue, para todos los grupos se define un ciclo de tratamiento de 21 días desde el primer día de administración de la combinación del tratamiento, de tratamiento en estudio, el cual se llama ciclo 1, día 1. No sé si pudieron ver luego, luego el error, ¿no? <ríe> Porque no suena mal, estarán de acuerdo, ¿no? Suena bastante bien. Eh, bueno, aquí... Eh, el cambio que yo hice es, o lo que no vio la, el motor de traducción automática, es que, digamos, aquí fue el contexto intratextual, ¿no? El antecedente de el cual se llama no es el ciclo, sino el día. Y ya que lo pienso mejor, claro, o sea, no es lógico que el ciclo se llame ciclo 1 día 1. Es lógico que el día se llame día 1 del ciclo 1. Pero cuando esto segmento 325, ¿no? Pues no, a lo mejor no, no ves luego, luego eso, ¿no? Otra cosa que yo cambié aquí, ah, no, sí, aquí está. Ok, por ejemplo, ahí fue el único cambio, ¿no? Fue lo único, digamos, que no vio el mundo. Pero como les digo, ¿no? Son cosas así, bien sutiles, ¿no? Segundo, dice, you were selected as a possible participant in this study because you have ovarian or breast cancer. Y el motor rarrojo. Usted ha sido seleccionado como posible participante de este ensayo clínico porque tiene cáncer de ovario. Bueno, aquí yo sí modifiqué muchas cosas. La primera es la voz pasiva, ¿no? La voz pasiva propia. La verdad es que la voz pasiva propia no es la usual en español. Como diría García Yebra, y justo ayer vi un, un post del Iseti también sobre el genio de la lengua, ¿no? Como de, o sea, no va con el genio de la lengua, ¿no? La pasiva propia. Pero tristemente, cada vez más los alumnos jóvenes están así de, pero ¿por qué no? Suena bien, es correcta, a mí me suena perfecto, se ve más elegante. A lo cual yo siempre les digo, a ver, cuando vas caminando por la calle, ves letreros que dicen, ¿esta casa es vendida o se vende esta casa? No, pues se vende esta casa, ¿no? Que es la pasiva refleja, que es la que nosotros usamos, o sea, que es la que es usual en español. Entonces, lo pasé a pasiva refleja. Eh, el tiempo, también cambié el tiempo, por lo menos en el español mexicano, ten, bueno, no por lo menos, sino a diferencia de otros dialectos, más bien, a diferencia de, lo, de cómo lo usan en otros dialectos, en México preferimos usar el pretérito simple que el antepresente, ¿no? Entonces, también lo cambié, ¿no? No puse, se le ha seleccionado, sino se le seleccionó, ¿no? En pasado. Eh, ¿Y qué más? Ah, y aquí sí cambié ensayo clínico, porque este cliente en particular no usa nunca ensayo clínico, ¿no? Siempre usa estudio clínico. Pero, por ejemplo, ahí, si tú no conoces al cliente, pues, ¿no? Al, algunos clientes usan ensayo, ¿no? Podría quedar. También al poner la, la pasiva refleja, se fue la marca de género, lo cual es bueno, ¿no? Este, porque no... Tampoco pasarlo a femenino hubiera sido del todo recomendable porque, pues, el cáncer de mama también se puede dar. ¿no? Okay. Otro. 
Dice, please make sure the proposed base pay amount is zero. Por favor, asegúrese de que el monto del pago base propuesto es cero. Por favor, ¿no? <ríe> en español, eh, cuando damos instrucciones, ¿no? Estos call to actions, nunca le ponemos por favor. O sea, damos la instrucción, punto. A ver, que por favor. Pero otro más importante y que invariablemente también le va a fallar a la traducción automática a la fecha es el uso del subjuntivo, ¿no? Ese, bueno, aquí déjenme decirles que tristemente también he visto muchos casos de traductores humanos que tampoco, ¿no? Este, detectan que aquí hay que hacer el cambio al subjuntivo. Esto tiene que ver con que en inglés se usa el presente, ¿no? O sea, el subjuntivo como tal no se usa ya, ¿no? Está en desuso, eh, digo, excepto God save the queen, ¿no? O the king. Este, y en las oraciones, ¿no? Eh, o sea, en los rezos. Creo que solo para eso se usa. Pero siempre va a haber marcas, ¿no? Va a haber marcas textuales que te indiquen que en español tienes que usar un subjuntivo. Aquí sería... Eh, el verbo, ¿no? Bueno, muchas veces son adverbios, aquí no lo hay, pero la combinación de los verbos, ¿no? Asegúrese de que sea. No, no. Sé que el martes hubo una ponencia sobre el subjuntivo, desafortunadamente no la pude ver, pero ya la vi en la grabación, pero bueno, aquí nada, pues mi recomendación, si sienten que esto les falla, nada, repasar, ¿no? Repasar cómo, cómo se puede detectar el subjuntivo. Ok. Ah, este. Era, oigan, esta era una traducción de miles de segmentos que hicimos muchos traductores y cada vez que aparecía la marca de la aplicación, ¿no? El motor ponía salud en visa, ¿no? Aquí también va a depender de eh, la interfase, ¿no? O del programa que tú estés usando. Algunos te van a permitir hacer el cambio eh, o sea, en todo el documento de un jalón, pero otros no, en otros lo vas a tener que ir haciendo segmento por segmento. Y ahí es cuando les digo que, oh, si te sientes una maquiladora, ¿no? Texto. Bueno. Este es el típico, el típico que así de un vistazo parece que está bien, ¿no? Y solo sabiendo del contexto, lo, te das cuenta, ¿no? De que había que... Cruise over cycles, one and two, ciclos cruzados, uno y dos. ¿Cuál es el problema? Parece que está bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué había que cambiar? No, no, pues nada. O sea, porque todo el contexto es... Es un estudio clínico, primero se les da un tratamiento a los pacientes y después se les da otro y eso de, ¿no? Cuando se van al segundo tratamiento, se cruce, ¿no? Y entonces, no es que el, pareciera aquí que el ciclo 1 y 2 se cruzaban, no, sino que había dos ciclos, de cruce, ¿no? Y no. Les decía, terminología, ¿no? Common adverse events include, los acontecimientos adversos incluye y nada, les digo, ya, si estás trabajando en medicina, como yo, llevas años, no sé qué, obviamente sabes que son et eventos adversos, pero les digo, ya cuando vas por el segmento 425, ¿no? Pues es que segmento, acontecimiento adverso, pues en realidad no suena mal, ¿no? Y si son acontecimientos, ¿no? Eh, otra cosa que, que los motores de traducción automática van a dejar siempre son los adverbios terminados en mente, ¿no? Todos. Y, pues bueno. Te quedan cosas como, con esta característica puede controlar fácilmente puertas remotas rápidamente y precisamente. Miren, Aquí, en vez de poner con esta característica, yo le puse gracias a esta característica. Eh, 
los puristas de la posedición me dirían que es un cambio preferencial que pues realmente no, no tenía razón, ¿no? Que podía dejar con esta. Pero, por ejemplo, aquí este cliente, bueno, quiere vender, ¿no? Este, equipos de seguridad. Ajá. El texto es para los posibles clientes, ¿no? Entonces, pues, si quiere que suene, que suene así más atractivo, ¿no? Por eso le cambié. Eh, tampoco va a detectar el traductor automático en, de entrada, digamos, a menos que ya tengas una, ya lo hayas alimentado, ¿no? Para ese cliente, si la segunda persona va a ser usted o tú, ¿no? Y bueno, en los otros dialectos, lo, lo que gusta, ¿no? Entonces aquí también, por ejemplo, yo tuve que cambiar la, la persona, ¿no? Y esas también, híjole, pues se te pueden ir bien fácil, ¿no? Les digo, ya cuando... Cuando llevas muchos segmentos, ¿no? Pues, se te va, ¿no? Entonces, por eso les digo que para mí este es el peligro, ¿no? Eh, que dejemos de ver todo eso que sí tenemos que cambiar, ¿no? O sea, que dejemos de considerar, pues, lo que dice la norma, ¿no? Como les decía al principio, que lo que arroje la el motor de traducción automática es una traducción que requiere una intervención, ¿no? Que no está terminada, que sí tenemos que hacer algo, ¿no? Ok. Y pues, ya. Concluyo, pues, recordándoles que si bien no podemos mantenernos alejados de la posedición, dadas las condiciones actuales, Sí podemos hacerla sin olvidarnos de que somos personas, sí con creatividad, sí con voluntad, sí con poder de decisión, pero también invitándonos a que en lugar, les digo, de ver a la traducción automática como nuestra enemiga, como nuestra rival, ¿no? Veamos la relación más como una interacción colaborativa y en una de esas terminamos, miren, así de contentas como ultra y robotina aquí que ya se están dando un break, ¿no? Ya acabaron el trabajo, ya. ¿no? <ríe> Muy bien. Pues, bueno, con eso voy a dejar el comentario. Muchísimas bien. gracias, maestra Pilar. No, a ustedes. Muy interesante. Tenemos aquí varios comentarios y felicitaciones. Uh -huh. ah. Luisa, Fernando Salazar comenta, Pilar, qué maravilla hablar de esto sin satanizarlo, perdón. La inteligencia artificial debe quitarnos de encima las tareas mecánicas, podemos darle la vuelta. Exacto. Argelia nos comenta, todos los estudios indican que las traducciones automatizadas siempre requieren de la intervención de un traductor humano para lograr una traducción final de calidad. ¿Qué opinas, Pilar? ¿Sí? sí, sí, exacto, exacto, es lo que les digo, o sea, por, de hecho, por eso les digo, la norma internacional así lo establece, ¿no? Y, y es la diferencia, les decía, por ejemplo, con la revisión, ¿no? Sí, la traducción automática requiere, ¿no? Que después un traductor humano, y fíjense, no, no se usa tanto la palabra, la revise, sino la corrija, ¿no? Ajá. Intervenga, ¿no? Ay, la mejor, ¿no? Y Argelia también nos comenta, hay estudios que tratan sobre desafíos que se aplican a la traducción automatizada para identificar sus lados más débiles. Y así el post-editor esté atento a ellos, pensando en el ejemplo que dijo la maestra Pilar sobre el subjuntivo. Uh -huh. Maribel nos comenta, yo uso SmartCast y a pesar de que el motor de memoria se está actualizando, siempre el contexto y el área temática y las demandas propias del cliente son importantes para acertar y no el texto traducido. ¿Qué otras herramientas de traducción asistida nos podría recomendar? Eh, ajá. Bueno, yo no mencioné eso, pero no es lo mismo un programa de traducción asistida, o sea, una cat que la traducción automática. Son dos cosas diferentes. Uh -huh. O sea, los, las cat precisamente eso, nos, nos ayudan ¿no? a hacer el, el trabajo. Ahí podemos tener el, 
eh, la memoria de traducción, los glosarios, etcétera, ¿no? Pero, bueno, digamos, por ejemplo, como trados, pues esa es una cartoon, ¿no? O MemoQ, o, ajá. Eh, y los motores de traducción automática son otras cosas. No, no los... Ay, gracias, mira. No los... Perdón, se me fue. Es que leí un comentario. O sea, los motores de traducción automática no los mane manejamos nosotros los traductores, ¿no? El cliente ya nos, nos da la, ¿no? Es el cliente, las agencias. Dice... Ya mandan la traducción. Es que mira, dice, hay áreas en donde la posición sea más presente. La verdad, pues no lo sé. Por ejemplo, yo en mi experiencia te diría, pues, a lo mejor lo usamos más en medicina que en, que en lo de publicidad, ¿no? Pero... Realmente no lo sé. Oigan, déjenme ponerles el... Antes de que se me olvide, en la bibliografía. Uh -huh. ¿Crees que nos lleguen a suplantar las máquinas en algún momento? Dice María Elena Cruz. Yo espero que no. Yo espero, como les decía hace rato, que se vaya modificando lo que, el, el trabajo que nosotros vamos haciendo, como de hecho es lo que está pasando con la postedición, pero no que nos reemplacen, ¿no? Si no. Sí. Para la traducción. Para la traducción, pues mucha gente dice, nunca va a pasar que nos dejen de necesitar, ¿no? Siempre va a haber... Siempre va, a ser, siempre va a haber sutilezas en el uso de la lengua, ¿no? Que van a requerir que alguien le eche un ojo, ¿no? A lo, que, a lo que haya traducido el motor. Que se necesita del humano. Sí. Sí. Pero bueno, oigan, lo que hace, o sea, no, no, no sé todavía, todavía no sé bien qué hace chat, ¿cómo se llama? GPT en la traducción. Este, pero, pero sí he visto este, textos hechos con chat GPT que son mejores que los que luego redactan los alumnos. Entonces, ¿no? Quizá lo que necesitamos también es ser cada vez nosotros mejores, ¿no? Para que la máquina no lo haga mejor que nosotros. Ajá. ¿Alguien más? Edith Verónica nos comenta. Ah, a ver, ah, ajá. perdón, no dime. Justo, justo estaba viendo el de Edith. Dice, yo siempre he sentido que es antiético usar traductores automáticos, pero es una realidad que ahorra muchísimo tiempo y que el mercado se dirige hacia allá. Sí, eh, totalmente, totalmente. O sea, yo ahí sí creo que... Depende, ¿no? Como, como les decía hace rato, depende del tipo de texto, del para qué se va a usar, etcétera. Pero, pero sí, para muchos tipos de traducción, pues, hay que, o sea, se usa. Pero, y además, como te digo, Edita, o sea, ahora no son como eran antes, ¿no? Traductores. Guadalupe, Guadalupe Lucero dice, creo que la razón principal por la que muchos traductores rechazan la implementación de la traducción automática es el hecho de que las agencias de traducción la usan como una excusa para pagar tarifas más bajas. ¿Qué soluciones se podrían ofrecer para este problema? Yo creo que lo de las tarifas bajas <ríe> en realidad es un problema ¿no? este, de la traducción toda. ¿No? Eh, pues yo creo que nada, como digo, siempre hay que estar en comunicación, ¿no? Con los gestores, con los project managers, con, el, así, con las agencias, sí, o sea, con el, a, a lo mejor aquí hasta con el dueño de la agencia, ¿no? Y decirle, a ver, 
pero tú que, o sea, lo que me vas a dar como, o sea, qué motor vas a usar y lo que me vas a dar, qué tanta pues, edición va a requerir, ¿no? Este, qué tanto esfuerzo va a requerir. De verdad no me voy a tardar más o menos y, y, y pues nada, ¿no? Ahí negociando, yo creo. Mm. Pues sí. Ajá, lo que les decía es el, eh, a lo mejor la tarifa es menor, pero en realidad no es menos ingreso. O sea, no sé si ya hagan mucha posedición y se han comparado como cuánto, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cómo eran los ingresos antes y cómo son ahora? Pero yo digo que no son menores los ingresos. ¿eh? Y les digo, no necesito, o sea, y el esfuerzo no es mayor, es la verdad. O sea, yo sí me acuerdo que antes, sí había veces, que las manos me dolían horrible de tanto haber tecleado, ¿no? Este, y a lo mejor la espalda baja no, porque no sé, hago yo lo que quiera, ¿no? Pero sí el hecho de estar, les digo, simplemente tecleando menos, ¿no? Hace que el esfuerzo sea menor. Si se utiliza una IA, debemos cobrar menos. Andrea Guadalupe, tú siempre trata de cobrar lo más posible. No. Pero seguramente el cliente, la agencia, sí te va a, 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 sí te va a ofrecer una tarifa más baja, ¿no? O sea, trabajos de conservación. No siempre, ¿eh? pero por lo general. Sí. Y la área de especialidades en donde se trabaje más, en áreas de especialidad donde se trabaje más la posedición. Yo no, la verdad no sé de todas las áreas, pero les digo, por ejemplo, en, en mis dos áreas que yo hago más, pues se usa más en medicina que en lo otro, ¿no? De publicidad, por ejemplo. ¿Por qué? Pues en medicina sí muchas veces son muy repetitivos los textos, ¿no? O sea, a lo mejor hiciste el protocolo versión 1 hace tres años y después sigue la versión 2 y, y tienen cambios mínimos, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, con tu memoria de, traductor, de traducción y si además, ¿no? usas Neural Machine Translation, pues sacas 500 cuartillas en un día, ¿no? Monse dice que, Montserrat Saco dice que chat GPT hace todo, le pedimos el texto en un idioma y se solicita la traducción ahora. Y ya. No sé, voy a, voy a, necesito ver eso. <ríe> Necesito entrarle ahora. A ver qué. Algo más, algo que alguien quiera comentar. Sí, porque lo de los ingresos ya nos comentabas que son este, pues, proporcionales. Pues yo pienso que sí, y Cel también lo dice. Yo pienso que sí. No sé, más colegas que se hayan estado dedicando a pues, editar, no sé. ¿Qué opinen? Los ingresos son proporcionales. Sí, yo también. Exacto. Mayela comenta, una vez escuché que dentro de la actualidad, y eso tomando en cuenta su capacidad y casi en el presente, la inteligencia artificial no están corriendo bajo su mejor capacidad, pero que... Uh -huh. Es que me queda exactamente, el, no alcanzo a leerla porque me quedo exactamente... Pero que sí. aparenten rápido, me imagino. Y si llegaran a presentar un problema dentro del área del futuro, ¿qué opina respecto a la, consta a la constante evolución de la inteligencia artificial y su inminente amenaza? Como, como les decía Mayela, yo, o sea, sí, sí hay una parte de mí que teme, ¿no? <risa> Pero lo que, lo que pues traté de decirles en la ponencia es que... Eh, Quizá eh, lo que nos sirva es tener esta perspectiva de que más bien se trata de una colaboración, ¿no? 
de que más bien es una colaboración más que una oposición. Ajá, dejar de satanizarlo. Sí. Sí. Ah, ah pero... sí, Jania, Jania me preguntaba, ¿qué opina acerca de chat? No, pues ya les decía. María Elena Cruces, ¿qué tarifas cobramos? Les digo, las, las más altas que puedas. <risa> Siempre. No. Este. Edith Verónica, sí, les, digo que, les digo que no todos los clientes eh, o no todas las agencias eh, no es tanto, digamos, la diferencia del pago de traducción a pago de posedición. ¿eh? Y pues haces más en menos tiempo. He visto un colega en un trabajo de posedición en unas novelas. Pues puede ser. Es que en realidad, pues lo puedes hacer en, sí, con cualquier tipo de texto, pero ahí depende cómo, cómo te quieres relacionar con el texto, con el cliente, etcétera, ¿no? Sí, porque en realidad cualquier Perdón. tipo de texto se puede, se puede hacer con traducción. ¿Cómo, Carla? Edith Verónica comenta, yo siempre he sentido que es antiético utilizar ah, sí, traductores sí. automáticos, pero es una Ajá. realidad que ahorra muchísimo tiempo y que el mercado se dirige hacia allá. Sí. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Sí, Maribel, te decía, ¿no? Que SmartCat. Pero SmartCat es una tattoo. A ver, unas cat tools tienen integrados o se les pueden integrar motores de traducción automática. Pero, por ejemplo, DeepL solo es un motor de traducción automática. No, ajá, no es una CATU. ¿Sí? Sí, eh, ¿quién era? Mar Maribel o Maribel. Bueno. Pues creo, Carla, que... ¿O algo más? ¿Alguien más? <risas> bueno, lo que preguntaban, pero era lo que habías comentado, Pilar, que realmente no sabías cuáles porque a ti ya te llegaban este, ya nada más para la posedición. ¿Cuáles son los mejores motores de traducción automática? Eh, ahora muchas compañías o muchos clientes tienen sus propios... Este, ¿no? Motores. Yo en realidad, a ver, ¿cómo te diré? No, no, porque esa parte tiene más bien que ver como con programación y así, ¿no? Este, hacer los motores o usar los motores. Yo, eh, pero sí, pero a ver, por ejemplo, te puedo decir que eh, que, la, que la, el motor, por ejemplo, de Amazon, de un año y medio para acá, es mucho mejor, ¿no? Y seguramente porque lo hemos estado alimentando, ¿no? Porque lo hemos estado corrigiendo, como les decía hace rato, corrigiendo, alimentándolo, refinándolo, ¿no? Pero hace año y medio era, ay, Amazon, qué pesadilla, ¿no? Qué dolor de cabeza. Había que hacer así muchísimos cambios y, y no, ahora ya, son mínimos, ¿no? Y ahí incluso es, este, ah, ahí incluso es, si no cambias el segmento, pues ese segmento te lo pago a dos centavos, 
¿no? Y si multiplicas el segmento, entonces salga 10, por decir. Entonces, a veces es, bueno, lo voy a tratar de modificar aunque no sea necesario <risa> para que siente en algo, ¿no? Dice Cintia eh, que a lo mejor es sacrilegio, pero es como que los contadores usen hojas de Excel. Pues sí, o sea, yo creo que no hay que... Ya no hay que estarnos peleando, porque además les digo, o sea, es, es lo que viene. Bueno, es lo que está y es lo que va a venir cada vez más, ¿no? Muy bien. Exacto, exacto. Como dice Beatriz. Eh, Eugenia, no podemos evitar que avance la tecnología, nos actualizamos o morimos. Es esto. Ah, miren, los arquitectos también usan programas para diseño. Pues sí, y los músicos, ¿no? <ríe> pues sí, en realidad está en todo. Está en todo. A lo mejor más bien era que nos hacía falta en la parte de la traducción. Estábamos como muy, como tú decías hace rato, de lo de la generación X. Acuerdo cuando nos conectábamos a la computadora, a la internet y bloqueabas la línea del teléfono cuando yo estaba haciendo la maestría. Mis compañeros se me quedaban ah. así como de qué siglo eres, no sé qué está eh. pasando contigo. Y ahorita precisamente nos tocó el cambio de la tecnología ahora con la pandemia. Por ejemplo, ahorita el no tener que desplazarnos de ciudad para estar en un congreso. Estamos en diferentes ciudades. Yo estoy en exacto, exacto, exacto. Entonces nos hemos ido adaptando a los diferentes tipos de cambios. Si no hay alguna otra pregunta, entonces. Me gustaría agradecerte, Pilar. Fue todo un honor aprender de ti. Tus aportaciones son de gran valor para el gremio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Y invito a todos los participantes a seguir al pendiente de las sesiones. Mañana es nuestro último día de la semana de la traducción. Y les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Pilar, y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias.